എല്ലാവർക്കും സെലിക്കിച്ചില്ലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വട്ടയപ്പമാണ് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു വട്ടയപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അരി കുതിർക്കാതെ ഈസി മെത്തേഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നാളെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടൈം പതിനൊന്നിനും പതിനൊന്നേ കാലിനും ഇടയിൽ ലൈവിൽ വരുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെ ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കപ്പി കാച്ചിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഇത് കട്ടയാക്കരുത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതിങ്ങനെ കപ്പി കാച്ചാനുള്ളത് അതായത് ഈ മാവ് വെന്ത് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കാം തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പം കപ്പി കാച്ചി വെച്ചത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും അര കപ്പ് തേങ്ങയും ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും ആണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും ഈ തണുത്ത കപ്പി കാച്ചിയതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അല്ലാതെ കുറുക്കം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പാകത്തിന് തേങ്ങാപ്പാൽ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി തേങ്ങാപ്പാൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഫുള്ളും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഇനി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി പൊങ്ങാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടോ മാവൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണോ വിസ്കോ കണ്ട് നല്ല സ്പീഡിന് വേണം ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നല്ല സ്പീഡിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം വട്ടയപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത് പാത്രമായാലും മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മാവെല്ലാം ഒഴിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവിയേറ്റുന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവിയേറ്റാം ഓരോ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആവിയേറ്റുന്ന സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആവിയേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇവിടെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേൽത്തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ച പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കാം അടപ്പ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് കാഷ്നട്ടും ക്രിസ്മസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാം പിന്നെ ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയുടെ പകുതി പീസ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേഗിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേഗിച്ചെടു
എൻ്റെ സൈഡ് ഇളകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ അതെ കണ്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പമാണ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്